ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പലരുടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് മുതലാണ് ബി പി അല്പം കൂടി തുടങ്ങുന്നത് പലരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം തരികയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബി പി അല്പം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം കഴിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മരുന്ന് തുടങ്ങുകയില്ല എന്നാൽ സ്വന്തം ആഹാര രീതി ശ്രദ്ധിക്കുമോ വ്യായാമം ചെയ്യുമോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ക്രമേണ ബി പി ഉയർന്ന് രോഗിക്ക് അവസാനം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അത് ബി പിയുടെയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥിരം കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പലരിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി പി ഉയർന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബി പി ചിലറിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പാരമ്പര്യം ഒരു ഘടകമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത കിഡ്നി കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി പി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അമിതവണ്ണം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഉയർന്ന ഷുഗറിൻ്റെ അളവും ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവും ബി പി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം ഹാർട്ടിന് വരുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉപരിയായി വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിത രീതി ഇതാണ് ബി പി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കാരണം അതായത് ഒരു അറുപത് ശതമാനവും വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയാണ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് തന്നെയാണ് ബി പി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉയർന്ന ബി പി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മരുന്ന് തുടങ്ങണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ലഘു നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാം അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുള്ള ഒരു രീതിയുമല്ല ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശീലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്തുക സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് നന്നായി കുറയ്ക്കുക മെഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാല് ഫുഡ് സ്റ്റൈൽസ് മെയിനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി പിയുടെ അളവ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അതായത് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും സോഡിയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം കഴിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ അതുപോലെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾക്ക് ടേസ്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതായത് നാം ഇതിൽ കൂടിയെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് സോഡിയമാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് പരമാവധി സെവൻ ഗ്രാം വരെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ നാം ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ സോഡിയം ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഉപ്പ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ നാം സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് നന്നായി കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് പൊട്ടാസ്യം കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നല്ലതാണ് പേരയ്ക്ക നല്ലതാണ് നെല്ലിക്ക നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇലക്കറികൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ് അവക്കാഡോ ഫിഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് പലതും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് അവിടെ ധാരാളം ഇവ ലഭ്യവുമാണ് എന്നാൽ ഇതുമാത്രമല്ല മെഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നന്നായി കഴിക്കുക ഇതും നമുക്ക് ഇത് ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മെഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ
ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് നിങ്ങൾക്ക് സാലഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി സാലഡ്സിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുമാത്രമല്ല ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മത്തി ചാള ചൂര അയല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് നന്നായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ലിവർ ഓയിൽ അതായത് മീനെണ്ണ ഗുളിക ഒരു ദിവസം തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം വരെ എടുക്കുന്നത് ബീപ്പ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാന ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസിൻ്റെയും ഒരു വണ്ടർഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ചുറ്റും അതായത് നമ്മൾ മലയാളികൾ നമുക്കൊരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലവർഗങ്ങളിലും ഇലക്കറികളിലും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ കണ്ടെത്തി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അതായത് അപകടകാരിയായ ക്യാൻസർ രോഗം വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ നന്നായി കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ബി പി ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അത് സാലഡ് ഫോമിൽ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പപ്പായ പേരയ്ക്ക ഏത്തപ്പഴം അതോടൊപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ടൊമാറ്റോയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു സാലഡ് ഫോമിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫുഡാണ് ഇത് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ കൂടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എട്ട് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾ വ്യായാമത്തിൽ കൂടി കുറയ്ക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതായത് ദിവസവും നാൽപ്പത് മിനിറ്റുള്ള കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബി പി നല്ല രീതിക്ക് കൺട്രോളിലേക്ക് വരും അതുമാത്രമല്ല ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതും ബി പി കുറച്ച് നിർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും മരുന്നുകളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബ